இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் அப்லோட் ஆகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தமிழால் இணைந்த தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜை அஃபீஷியலாக எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் நிறைய கேம்ஸ் நிறைய ஆப்ஸ் வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து சுத்தமாக பத்தல அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஆண்ட்ராய்டோட விர்ஷன் வந்து மார்ச் மீலோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விர்ஷனாக இருக்கணும் அதாவது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஓ இல்லை அதற்கு மேற்பட்ட விர்ஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டெப் வந்து உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் பண்ண முடியும் அண்ட் மோர் ஓவர் சாம்சங் மொபைல்ஸில் வந்து இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸை வந்து அவங்க டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு எஸ்டி கார்டு தேவை அந்த எஸ்டி கார்டை வந்து நீங்கள் ஃபார்மட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்மட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட எஸ்டி கார்டை வந்து உங்கள் மொபைலில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மெனு ஆப்ஷன் கொடுங்க மெனு ஆப்ஷனில் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே கீழே ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் அண்ட் யூஎஸ்பி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் உங்கள் மொபைலோட ஸ்டோரேஜ் இன்ஃபோலாம் கொடுத்துருக்கோம் இதில் போர்ட்டபுள் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்றதுல உங்களோட எஸ்டி கார்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் வந்துடும் ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வராது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேல மேலே வந்து ஒரு நேவிகேஷன் பட்டன் இருக்கும் த்ரீ டாட்ஸ் வச்சு அதை கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜெக்ட் ஃபார்மட் எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் ஃபார்மட் அஸ் இன்டர்னல் இப்படின்ற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் ஃபார்மட் அஸ் இன்டர்னல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் எரேஸ் அண்ட் ஃபார்மட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்த உடனே இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்கும் உங்களோட மெமரி கார்டு வந்து கிளாஸ் டென் மெமரி கார்டாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே ஃபார்மட் ஆகிடும் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஃபோர் மெமரி கார்டாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட மெமரி கார்டு வந்து ஃபார்மட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஓகே அப்படின்னு கொடுத்த உடனே அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜஸ் வந்து வந்திருக்கும் அதில் வந்து மூணு ஓ மூ லேட்டர் அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் எஸ்டி கார்டில் ஏதோ ஒரு ஒரு டேட்டாஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து உங்களோட இன்டர்னல் மெமரிக்கு மாற்றிக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மூணோ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இல்லை அப்படின்னா மூ லேட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் அதில் டன் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க நீங்கள் டன் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே மறுபடியும் இந்த ஸ்டோரேஜ் பேஜ்க்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்துடும் இதில் டிவைஸ் ஸ்டோரேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட டோட்டல் யூஸ்ட் ஆஃப் வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஜிபி அப்படின்னு காட்டியிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட இன்டர்னல் மெமரி வந்து டுவெல் தான் வந்து யூஸ்டில் அப்படின்றது காட்டியிருந்தது பட் ஆனால் இப்போ என்னோட ஸ்டோரேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இல்லை மறுபடியும் என்னோட எஸ்டி கார்டை வந்து நான் போர்ட்டபிள் எஸ்டி கார்டாகவே மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த இடத்துல எஸ்டி கார்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் அதில் வந்து மேலே ஒரு நேவிகேஷன் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் ஃபார்மட் எஸ் போர்ட்டபுள் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது ஃபார்மட் எஸ் போர்ட்டபுள் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மெசேஜ் வரும் இதில் ஃபார்மட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஃபார்மட் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னே இந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜாக இருந்த எஸ்டி கார்டு வந்து மறுபடியும் வந்து போர்ட்டபுள் ஸ்டோ எஸ்டி கார்டாக வந்து மாறிடும் இது போன்ற மேலும் வீடியோவுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்